ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ അപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിന് അധികം ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട സ്റ്റേ സേഫ് അറ്റ് ഹോംസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിക്കു പേജാണ് ഡിക്കു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ കട്ട് ഔട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓബ്ജക്ട്സിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വൽ ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിക്കു പേജ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ കണിക്കൊന്നയാണ് നല്ലോണം വിരിഞ്ഞ കണിക്കൊന്നയാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ ഇതെൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അവൾ കുറേ മൊട്ടൊക്കെ പെരുക്കി തരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഫ്ലവർ പ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണേ ഫ്ലവർ പ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ എതിരുകളുടെ കളർ റിമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ണിൻ്റെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബുക്സിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ പെറ്റൽസോ ഒന്നും ഒന്നിനോട് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു വൺ സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു സ്പൂൺസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടകളിൽ മോട്ട് പോഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു പെറ്ററിൻ്റെ സൈസിൽ നമ്മൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടുത്തേന് നമ്മുടെ പ്രസ് ചെയ്തുള്ള പെറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങരുത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ കുറച്ച് ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ മുകളിൽ ഗമ്മാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഗമ്മ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല എയർ ബബിൾസ് കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ഇതിലുള്ളൊരു ഫ്ലവേഴ്സിനെ പോലെ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആട്ടോ ചെയ്തു തരണേ അവൾ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ ബോട്ടിലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ പെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡിയായി ഇനി അതിലേക്ക് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതൊരു പിക്ചർ വാർണിഷാണ് ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ബ്രഷ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിന്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെറോസിനിലൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിലൊന്ന് സ്മൂത്താവും കാണാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം തട്ടിയാലും കേടാവില്ല എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്സ